সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পারিবারিক বন্টন নামার দলিল অর্থাৎ আমরা অনেকেই আমাদের পিতার সম্পত্তি বা ওয়ারিশ সম্পত্তি যখন বন্টন করি সেক্ষেত্রে একটি পারিবারিক বন্টন নামার দলিল তৈরি করি তো এই পারিবারিক বন্টন নামার দলিল তৈরি করতে আপনাদের কোন কোন বিষয়গুলো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন দলিল তৈরি করতে এবং কিভাবে দলিলটা তৈরি করবেন এবং কি কি লাগবে দলিলটা তৈরি করতে সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব ডিটেলস তো আশা করি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন তো পারিবারিক বন্টন নামার দলিলটা হচ্ছে এটাই যে আপনারা যখন একটি সম্পত্তি উত্তরাধিকার হিসাবে পাবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একটি সেই সম্পত্তিগুলোর একটি দলিল করা তো পৃথক পৃথকভাবে দলিল দলিল পৃথক হবে না একটি দলিল তবে সেখানে পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ থাকবে যে কে কোন পাস নিচ্ছে কে কোন দাগের জমিগুলো নিচ্ছে সেগুলো উল্লেখ করা যেমন আমার কাছে যেই দলিলটা রয়েছে সেখানে যে পারিবারিক ছয় জনের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করা হয়েছে বা বন্টন নামা দলিল করা হয়েছে তাদের এখানে সাইন রয়েছে অবশ্যই তাদের সাইন করতে হবে এখানে যাদের 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 যে বন্টন নামা দলিল করা হবে সেখানে তো এখানে যে বিশেষ কিছু জিনিস উল্লেখ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে ছয়জন পক্ষ রয়েছে অর্থাৎ যতজন থাকবে সেই বন্টন নামা দলিলটির মধ্যে বন্টনে থাকবে অংশীদার থাকবে অর্থাৎ যেটা ওয়ারিশ হিসেবে থাকবে তাদের প্রতিটা পক্ষের এখানে ঠিকানা দেওয়া থাকবে মৌজা গ্রাম ঠিকানা দেওয়া থাকবে এবং সম্পত্তি কত টাকা সম্পত্তি সে ভাগে পাচ্ছে সেটি মূল্য এখানে উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ার করে নিই আমি আপনাদেরকে পেপারে বুঝিয়ে দিচ্ছি ধরুন এখানে একটি সম্পত্তি একটি রাস্তা এখানে তো রাস্তা থেকে এখানে সম্পত্তি রয়েছে এদিকে রাস্তা রয়েছে ধরলাম তো এখানে ধরলাম আমরা চারজন ব্যক্তি এখানে সম্পত্তিটা পেল তো চার খণ্ডের কিন্তু সমান মূল্য থাকবে না অর্থাৎ সম্পত্তিটির চার অংশের মূল্য সমান থাকবে না সেই জন্য যেটা করতে হবে আপনাদেরকে সম্পত্তির মূল্যটা আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এখানে উল্লেখ করবেন অর্থাৎ যে যে কয়জন আপনাদের বন্টন দলিলে থাকতেছে যারা বন্টনে পাচ্ছে জমিটা প্রতিটা পক্ষের গণের এখানে সম্পত্তির মূল্য উল্লেখ করবেন যেখানে দেখুন এখানে তো প্রথম পক্ষ সে পাচ্ছে পাঁচ লক্ষ সাতাশ হাজার টাকা কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ পাচ্ছে চার লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা সম্পত্তির মূল্য কিন্তু অনেকটা কম বেশ দেওয়া আছে যেমন এখানে চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা এখানে আবার চতুর্থ পক্ষ পাচ্ছে দুই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার টাকা তো এইভাবে জমির মূল্যগুলো আপনারা অবশ্যই উল্লেখ করবেন এবং পক্ষগণের বয়স এবং পিতার নাম মাতার নাম ধর্ম এবং পেশা যেটা সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং তাদের আইডি কার্ডের নাম্বারটা এখানে দিতে হবে অর্থাৎ ছয় জনের যে পক্ষগণ ছিল তাদের ছয় জনের এখানে আইডি কার্ডের নাম্বারগুলো এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে এবং তারপরে যে বিষয়টা এখানে লক্ষণীয় সেটা হচ্ছে কোন কারণে জমিটা বন্টন করতেছে এখানে সেটা উল্লেখ করতে হবে যেমন ধরুন এখানে আমরা যে জমিটা ধরলাম তো সেখানে তার পিতার মৃত্যুর পর তারা ছয় ভাই ধরলাম এই জমিটা পেল ছয় ভাই তো ছয় ভাই অর্থাৎ এখানে কৃষি বাণিজ্য করতেছে এক সময় দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ সৃষ্টি হয়ে গেছে তো এই কারণে তারা চাচ্ছে যে জমিটা বন্টন দলিল করবে নিবে এবং পৃথক পৃথক করে নেবে তারা সেই জিনিসটা এখানে উল্লেখ করতে হবে এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে কোন কারণে তারা বন্টন দলিলটা করতেছে সেটা এখানে উল্লেখ করতে হবে এবং কত দাগের এবং পর্চা নাম্বারটা উল্লেখ করতে হবে এবং পূর্বের দলিল যে দলিলটা ছিল তার বাবার সম্পত্তি বা মার সম্পত্তি যার সম্পত্তিটা হোক না কেন তাদের এই দলিলটা উল্লেখ করতে হবে কত সালের দলিল এবং সেই দলিলটা দলিল নাম্বারটা আপনাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এই টোকের মধ্যে আসলে মূলত একটি যে কোনো একটি দলিলের মূল বিষয় কিন্তু এইটাই যদি সাফ কলা দলিল হয় সেক্ষেত্রে এখানে পঁচিশ বছরের ইতিহাস থাকে আর যদি বন্টন দলিল থাকে সেক্ষেত্রে সে কি কারণে সম্পত্তিটা বন্টন করতে হয়েছে করতেছে তাদের পূর্ববর্তী দলিল নাম্বার এবং পর্চা নাম্বার সেগুলো এখানে উল্লেখ করতে হবে 
এটা হচ্ছে বন্টন দলিলের মূল বিষয়গুলো তো এখানে কিছু জিনিস আপনাকে আরো বিষয় জানতে হবে যেমন এখানে এই দলিলটাতে কিছু সমস্যা রয়েছে আমি যেটা মনে করি এটা পারফেক্ট দলিল নয় যেমন এখানে ধরুন এখানে তৃতীয় পক্ষ সে জমি পেল টোটাল নিরানব্বই শতাংশ তার নিরানব্বই শতাংশ জমির মধ্যে সে জমি পেল সাতষট্টি শতাংশ তো এখানে যে বিষয়টা শুধু দাগ নম্বরগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেখান থেকে কতটুকু পেল সেটা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে যে কোনো জমি যখন বন্টন হবে তখন ধরুন প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ চতুর্থ পক্ষ এই পক্ষগণের কে কোন পাস নিচ্ছে সেটা দলিলের মধ্যে একটি ম্যাপ তৈরি করে ম্যাপের মধ্যে উল্লেখ করা আমি যেটা মনে করি সবচেয়ে পারফেক্ট ধরুন এখানে আমরা ম্যাপ তৈরি করলাম সেক্ষেত্রে এই জমিনের কে কোন পাস নিচ্ছে সেটি আমরা এখানে উল্লেখ করে দিলাম যে প্রথম পক্ষ এই পাশ নিচ্ছে দ্বিতীয় পক্ষ এটা নিচ্ছে তৃতীয় পক্ষ এটা নিচ্ছে চতুর্থ পক্ষ এটা নিচ্ছে এটা না করেও কিন্তু আপনারা দলিলটি বন্টন করতে পারবেন সম্পত্তিটি বন্টন করতে পারবেন যেমন এই সম্পত্তিটি এভাবে করা রয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে যদি তারা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সম্পত্তি এই জমিনের চেয়ে এই জমিনের মূল্য বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে আবার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যে এই জমি তারা একজন অন্য জমিটি নিতে চায় তো এই জন্যই আমি যেটা মনে করি বন্টন দলিল করার সময় আপনারা ম্যাপ উল্লেখ করে দাগ নম্বর উল্লেখ করে কি কোন পাশ নিচ্ছে সেটা উল্লেখ করে দেবেন সেটা করলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে তো বন্টন দলিলের মধ্যে এই বিষয়গুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো আপনাদেরকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত যেমন এখানে পুরাতন দাগ নম্বর দেওয়া হয়েছে নতুন দাগ নম্বর যেমন এস এ খতিয়ান এবং বর্তমানে আর এস যেটা চলমান তো এস এ খতিয়ানের দাগগুলো এবং আর এস খতিয়ানের দাগগুলো কিন্তু মিলবে না সেগুলো আপনারা মিলেই দেখবেন সেটা ঠিকঠাক পাচ্ছেন কি না সেগুলো দেখবেন এবং প্রতিপক্ষ যে পক্ষগুলো থাকবে তারা সে সম্পত্তিটি নিচ্ছে যে তারা কি স্বেচ্ছায় নিচ্ছে না কোনো সমস্যা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই সেই বিষয়গুলো আপনারা উল্লেখ করবেন যাচাই করবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এবং কে কতটুকু পেল সেটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করতে হবে তো মোটামুটি এই বিষয়গুলো আপনারা একটি বন্টন দলিল করতে লক্ষ্য রাখবেন আর একটা বিষয় যখন বন্টন দলিলটা করবেন তখন হালসন যে খাজনা সেটা আপনাকে অবশ্যই পেমেন্ট করতে হবে না হলে দলিলটা হবে না তো খাজনাগুলো অবশ্যই আপনারা পেমেন্ট করে দিবেন কত বছর থেকে কত বছরের খাজনাগুলো আপনারা দিচ্ছেন সেটা খাজনা রসিদটা আপনারা দলিলের সাথে অ্যাটাচ করে আপনাদেরকে জমা দিতে হবে না হলে দলিলটা হবে না তো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই একটি বন্টন দলিল অর্থাৎ পারিবারিক বন্টন দলিল করতে কত টাকা খরচ হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ইন ডিটেলস আলোচনা করব তো সেই ভিডিওটার অপেক্ষা থাকবেন আশা করি যে একটি পারিবারিক বন্টন দলিল করতে কত টাকা লাগে তো আমি আর একটু রিভিউ করে আপনাদেরকে বলতেছি যে আপনার একটি পারিবারিক বন্টন দলিল করতে আসলে মূলত বিষয় হচ্ছে যারা থাকবে তাদের সাইন লাগবে এবং তাদের প্রতিটা পক্ষের এখানে জমির মূল্যটা উল্লেখ করবেন এবং প্রথম পক্ষর বয়স পিতার নাম মাতার নাম জাতীয়তা ভাষা এবং সে কথায় থাকে সেটা এবং তার আইডি নাম্বারটা এখানে থাকবে সবার ক্ষেত্রে একই সবার ক্ষেত্রে একইভাবে আপনার এটি উল্লেখ করতে হবে সে বর্তমান অবস্থান সে কথায় থাকতেছে এবং বয়স পিতা মাতা এবং সে কি ব্যবসা করে না বাণিজ্য না কি করে তার পেশাটা আপনারা অবশ্যই উল্লেখ করবেন প্রতিটা পক্ষের ক্ষেত্রে একই এবং আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে আরেকটা বিষয়গুলো দেখবেন যে প্রতিপক্ষের প্রতিটি পক্ষের এখানে টিপস হয়ে অবশ্যই লাগবে যেই দলিলটা হবে দলিল অপ্রপাশে সাইন দেওয়া হবে এবং টিপস হয়ে দেওয়া হবে তো এখানে প্রতিটা পক্ষের টিপস হইগুলো দেখে দেখতে হবে যে টিপস হইগুলো হলো কি না ঠিকভাবে এবং এই বিষয়গুলো অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন এবং এখানে যে কারণটা আপনার যে কারণে জমিটা আপনারা বন্টন করে নিচ্ছেন সেটি উল্লেখ করবেন এখানে হালসন দাগ নাম্বার সম্পূর্ণ ইন ডিটেলস উল্লেখ করবেন মোট টোটাল জমির 
পরিমাণ কতটুকু কোন দাগে কতটুকু সম্পূর্ণ ডিটেইলস এখানে আপনারা নেবেন উঠিয়ে নেবেন তাহলে আশা করি পরবর্তীতে আপনাদের কোনো বন্টন দলিলের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় আশা করি এই এই পদ্ধতির মাধ্যমে যদি আপনারা একটা বন্টন দলিল করেন সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হবে না আশা করি তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিতে পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকতে পারেন আল্লাহ